നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ഓപ്ഷനാണ് ഇത് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയും എന്താണ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൂമി അത് റീസർവേക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു വില്ലേജിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ഒരു ഭൂമി സർവേ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ സ്ഥലം ഒരാളുടെ സർവേ നമ്പറിൽ അധികമായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് എന്നാൽ അയാൾക്ക് നികുതി അടയ്ക്കുകയും വേണം അയാളുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഏരിയ ആരുടേതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനും കഴിയുന്നില്ല ആരും അതിനായിട്ട് വന്നിട്ടുമില്ല ആരും എല്ലാ റം കേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാളുടെ ഭൂമി അയാളുടെ കൃത്യമായ ഏരിയയ്ക്ക് നമ്മൾ കരവടച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലം അധികം വന്നിട്ടുള്ളൊരു കേസാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾക്ക് ഉള്ള ആ സ്ഥലത്തെ താൽക്കാലികമായി മാറ്റി മറ്റൊരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് മറ്റൊരു തണ്ടപ്പേരിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ പിന്നീട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ഓപ്ഷൻ്റെ പേരാണ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് പോക്കുവരവ് മെനുവിനകത്ത് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ബ്ലോക്കാണ് ബ്ലോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് നാനൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തണ്ടപ്പേരാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നേരത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടന്നിട്ടുണ്ടാകരുത് നേരത്തെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത കേസ് മാത്രമേ ഇതിൽ കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മുപ്പത് ഏഴെന്നാണ് അതായത് ബി ടി ആർ എൻട്രി തന്നെ ആയിരിക്കണം മുപ്പത് ഏഴെന്നാണ് ആ തണ്ടപ്പേ സർവേ സർവേ നമ്പർ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ അതായത് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റെഡ് എങ്കിൽ താൽക്കാലികമായി മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിസ്തീർണം ഇയാൾക്ക് രണ്ട് ഏരിയ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അതായത് അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മാത്രമാണ് ഇയാളുടെ ശരിക്കുള്ള സ്ഥലം അതായത് ചെല്ലപ്പൻ മാധേവൻ എന്ന ആളിൻ്റെ സ്ഥലം രണ്ട് സോറി അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്താ രണ്ട് എന്ന ഏരിയ രണ്ട് ആഴ്സ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ബയ്യർ ക്ലിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബയ്യറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വരുന്നത് നാനൂറ്റി ഒമ്പത് ടെമ്പ് എന്ന പേരിലായിരിക്കും ഞാൻ റിമാർക്സിനകത്തും ടെമ്പ് എന്നടിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കൃത്യമായ റിമാർക്സ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം സേവ് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സക്സസ്ഫുള്ളി സേവ്ഡ് അത് സേവായി ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചെയ്യണം ഇതിനെ അപ്രൂവൽ ചെയ്യണം എ ഫോം ടെമ്പററി അപ്രൂവ് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഏതാ സർവേ നമ്പർ എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതാ സീരിയൽ നമ്പറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സീരിയൽ നമ്പറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉടൻ തന്നെ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ബയർ ഡീറ്റെയിൽസിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെല്ലർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച ആണ് ട്രാൻസാക്ടിങ് ബയർ ഡീറ്റെയിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതോറിറ്റി വില്ലേജ് ഓഫീസർ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ടെമ്പ് കൊടുക്കുന്നു അപ്രൂവ് കൊടുക്കുന്നു ഇത്ര ആയപ്പോൾ ആ മാറ്റിവെക്കൽ പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു ഇനി അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് കരവടച്ച് കൊടുക്കാം യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല അത് ഇവിടെ ഓക്കെയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ തീർന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് ആറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരാൾ വന്നു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ രണ്ട് ആറ് അയാളുടേതാണ് അയാൾ റീസർവേ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് ഇതുവരെ കരം ഒന്നും അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു നമുക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അയാളുടേതാണെന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നു അപ്പോൾ അയാൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ റം കേസായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം കാരണം അയാൾക്ക് പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻ വേണം അത്തരം കേസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരാളുടെ അയാ ഇയാൾ എന്ന് വരുമെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുവിടാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റേയാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നികുതി അടച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചിന് തന്നെ നികുതി നികുതി അടയ്ക്കാം പക്ഷേ ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് സ്ഥലത്തിലാകെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചത് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടേതാണ് അപ്പോൾ അയാൾ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർവേ അദാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അൺ അലോട്ടഡ് ലാൻഡ് ലിസ്റ്റ് അതിൽ
ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്പ് അയാളുടെ ആധാരം എന്താണ് ധനനിശ്ചയം ഒന്നാ തൽക്കാലം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആധാരത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒക്കെ എഴുതി ഒരു പോക്കുവരവ് പോലെ തന്നെയാണ് പ്രമാണം നമ്പർ നൂറ് എസ് ആർ ഒ ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ് ആർ ഒ ഞാൻ ആദ്യത്തെ അമരവിള തന്നെ അങ്ങ് എടുത്തു പാർഷ്യൽ ഇതാ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് താൽക്കാലികമായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം രണ്ടാഴ്ച ആണ് ആകെ ഈ സർവേ നമ്പറിൽ മുപ്പതിൽ ഏഴിൽ ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോകുന്ന ഏരിയ രണ്ട് എപ്പോഴും ഇതാ ഈ സ്ക്വയർ മീറ്ററിൻ്റെ കോളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടാബ് അടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ടാക്സ് ഫോർ റിമൈനിങ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ആണ് ബയ്യറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ബയ്യർ ഡീറ്റെയിൽസ് തെളിഞ്ഞു വന്നു തണ്ടപ്പേര് നമ്പർ നമ്മൾ നൂറാന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നു അത് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് തണ്ടപ്പേരിലും കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് തണ്ടപ്പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്കൊരു പുതിയ തണ്ടപ്പേരാണ് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് തണ്ടപ്പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഏത് തണ്ടപ്പേരാണോ പുതിയതായിട്ട് വേണ്ടത് അയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നൂറെന്ന് പറയുന്ന തണ്ടപ്പേരിനകത്തോട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ പേരുകൾ വന്നു പൊന്നമ്മയാണ് സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ പതിനാറ് ഏതാണോ സബ് ഡിവിഷൻ അലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കാം തൽക്കാലം നമ്മൾ പതിനാറ് കൊടുക്കുന്നു ടാക്സ് ഫോർ ന്യൂ സബ് ഡിവിഷൻ അഞ്ച് രൂപ പി വി നമ്പർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു റിമാർക്സ് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ബൗണ്ടറി ഞാൻ തൽക്കാലം എളുപ്പത്തിന് ഡോട്ട് ഇടുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഡോട്ടൊന്നും ഇട്ട് വയ്ക്കരുത് കൃത്യമായ ബൗണ്ടറി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി അത് സേവായി അതായത് ഡീറ്റെയിൽസ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻസെർട്ടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് എടുത്തു എ ഫോം ടെമ്പററി അപ്രൂവൽ ചെയ്തു ഇനി അൺഅലോക്കേറ്റ് ലാൻഡ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇനി പോകേണ്ടത് പി വി അപ്രൂവലിലേക്കാണ് വീണ്ടും മറ്റേ സ്ക്രീനിൽ തിരിച്ചു വന്നു അതിനകത്ത് തന്നെ പ്രീ വി അപ്രൂവൽ അതായത് ഈ രണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ മീറ്റർ മാറ്റി വെച്ച് ആളിൻ്റെ പോക്ക് വരെ അപ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് അതായത് അൺ അലോക്കേറ്റ് അലോട്ടഡ് ലാൻഡിൽ നിന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന കേസാണ് അതിൻ്റെ അപ്രൂവലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ വീണ്ടും മുപ്പത് ഏഴ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളിരിക്കണം എന്ന് മുപ്പത് ഏഴ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉടനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് ഇപ്പോൾ വരുവത് ഇവിടെ മാദേവൻ ജെല്ലപ്പനിൽ നിന്നും പൊന്നമ്മയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് മുപ്പത് പതിനാറ് സബ് ഡിവിഷൻ രണ്ട് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡീറ്റെയിൽസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ടോട്ടൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ദാ ഇവിടെ ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്നും രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാനിത് എടുത്തു പറയുന്ന കേസ് ഈ രണ്ടിന് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പുറത്ത് സീറോയിലേക്ക് ടാബ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നായി മാറും ഇത് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എററാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ആ രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീറോയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ശരിയാവുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെയും ബൗണ്ടറികൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇതാ ഇവിടെ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ കറക്റ്റാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റാണ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു അല്ല എല്ലാവരും ആണെങ്കിൽ തഹസിൽദാരൊക്കെ കൊടുക്കാം കൊടുക്കുന്നു ഫയൽ നോട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ മാത്രം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനൽ അപ്രൂവ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അലോക്കേഷൻ എന്തായി മാറി കംപ്ലീറ്റായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ
ഒരു പ്രശ്നം അതായത് പി വി ക്യാൻസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ബാക്ക് ലോഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ബാക്ക് ലോഗൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കതിനകത്ത് ഒരു ഒരു എറർ കാണുകയും ആ പത്തെണ്ണവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് താ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ റീസർവേ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ സർവേ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഗെറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആ മെത്തേഡിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കുക വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും സർവേ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ട പകരം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ അടുത്ത ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട ലിസ്റ്റ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് ട്രിക്സ് മാത്രമാണ് ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം റവന്യൂ ജീവനക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എല്ലാ ജീവനക്കാരിലേക്കും ഈ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം നന്ദി നമസ്കാരം